ഹേ വാട്സപ്പ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി അതുപോലെ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് റൂം നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ താമസിക്കാതെ തന്നെ തുടങ്ങും അപ്പം ലൈറ്റ് റൂം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹിസ്റ്റഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ എക്സ്പോഷറും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം സോ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ അതിൻ്റെ ലെവൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്റഗ്രാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദ് എഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റഗ്രാം ഹിസ്റ്റഗ്രാമിനെ നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹിസ്റ്റഗ്രാമിനെ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക്സും ആൻഡ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബ്ലാക്ക്സ് പിന്നെ ഷാഡോസ് മിഡ് ടോൺസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് വൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ആ അഞ്ചായിട്ട് ഹിസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ നമുക്ക് വേവ് ടൈപ്പ് രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറേ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവത്തെ കാണാം അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്റഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഹിസ്റ്റഗ്രാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോണം അതിൻ്റെ വേവ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ബ്ലാക്സിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഇമേജ് അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് വളരെയധികം വെളിച്ചം കുറവാണ് എക്സ്പോഷർ വളരെയധികം കുറവാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് അഥവാ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് വൈറ്റ് പോർഷൻ അല്ല ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഏക ബ്ലാക്ക് പോർഷനിലും ഷാഡോ പോർഷനിലും ആണ് ഇതിപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് മച്ച് അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല ബട്ട് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഈ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇനി നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തിന് ഇത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പുഷ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ന്യൂട്രൽ ലെവലിൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിൽ ഗ്രെയിൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ന്യൂട്രൽ എക്സ് എല്ലാ മെയിൻറ്റലിലാണ് ഒത്തിരി ബ്ലാക്സിലോട്ടില്ല പിന്നെ ഷാഡോസിലും മിഡ് ടോൺസിലും ഹൈലൈറ്റ്സിലും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സേഫെസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ആണിത് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളറിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ അതായത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള എക്സ്പോഷറിലും ബ്രൈറ്റ്നസ്സിലും ഉള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹിസ്റ്റഗ്രാം ഉള്ള ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ റൈറ്റ് അതായത് വൈറ്റ്സിലേക്കും ഹൈലൈറ്റ്സിലേക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് വലിയധികം കുഴപ്പമില്ല വളരെയധികം നോയ്സ് വളരെയധികം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഹിസ്റ്റഗ്രാം ഉള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഇത് 